আমি রাশেদ ব্যস্ততম নগরী এই ঢাকা শহরে আমার মতো হাজার যুবকের বাস প্রত্যেকটি মানুষেরই জীবনী না বলা কিছু গল্প থাকে তেমনি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি না বলা গল্প বলবো আজ একদিন বাস থেকে নেমে যখন পকেটে হাত দিলাম তখন চমকে উঠলাম পকেটে মানি ব্যাগটা নিই বাসের পিছনে দৌড়ালাম কিন্তু কোনো লাভ হলো না আর মানি ব্যাগে ছিলই বা কি মাত্র নয়শো টাকা আর একটি চিঠি যা মাকে লিখেছিলাম এই বলে যে মা চাকরিটা চলে গেছে এই মাসে টাকা পাঠাতে পারবো না তোমার ওষুধ কেনার টাকাটা কারো কাজ থেকে ধার করে নিও তিন চার দিন ধরে চিঠিটা মানি ব্যাগই ছিল পোস্ট করতে মনই চাইছিল না নয়শো টাকাও হারালাম নয়শো টাকা তেমন কোনো বিষয় না কিন্তু চাকরি চলে যাওয়া একজন বেকারের কাছে নয়শো টাকা নয় লাখের চাইতে কম নয় কিছুদিন পর মায়ের একটি চিঠি পেলাম চিঠিটা দেখেই বুকের বাম পাশেটা কামড় দিয়ে উঠল নিশ্চয়ই মা টাকা পাঠানোর জন্য বলেছে কিন্তু চিঠিটা পরে আমি অবাক হয়ে গেলাম মা লিখেছিল বাবার আসে তোর পাঁচ হাজার টাকা মানি অর্ডার পেয়েছে টাকাটা আজ না পেলে হয়তো বুকের ব্যথাটা খুব বেড়েছিল তোর পাঠানো টাকা দিয়ে ওষুধ কিনেছি আমি এখন সুস্থ আছি আমার জন্য চিন্তা করিস না নিজের খেয়াল রাখিস বাবা ইতি তোর মা চিঠিটা পরে চিন্তায় পড়ে গেছিলাম মাকে আবার টাকা পাঠালো কে কিছুদিন পর আরো একটি চিঠি পেলাম চিঠিতে তেমন কোনো ঠিকানা ছিল না খুব জঘন্য হাতের লেখা পড়তে খুব কষ্ট হয়েছিল লেখা ছিল ভাই নয়শো টাকা তোমার আর একচল্লিশশো টাকা আমার থেকে মিলাইয়া তোমার মায়ের পাঁচ হাজার টাকা মানি অর্ডার কইরা দিছি তুমি কোনো চিন্তা করো না ভাই আমার তো মা নাই তাই তোমার মায়ের নিজের মা মনে কইরা টাকাটা দিছি ইতি তোমার পকেট মার ভাই 